Привет, друзья! Брюс Люн Сью Лунг, урожденный Люн Чой Сан, родился 28 апреля 1948 года в Гонконге в большой и бедной семье. Он мастер боевых искусств и актер, снявшийся во многих гонконгских фильмах о боевых искусствах. Его отец был актером китайской оперы и мастером кунг-фу, и начальную спортивную подготовку актер получил именно от него. Интересно, что из всех боевых стилей Леонг изучал преимущественно японское карате и венчун. В кино он пришел в самом конце 60-х годов, но достаточно долго работал простым статистом и каскадером. За несколько первых лет он успел поучаствовать и в небольших независимых проектах, и в картинах знаменитого киногиганта Шоброс, и в фильмах только что образовавшейся компании Golden Harvest. До 1973 года актер успел засветиться в двух с лишним десятках фильмов. Авторитет он набрал достаточно быстро, и уже с 1972 года ему начали доверять не только маленькие эпизоды, но и постановку боев, правда в составе команды молодых и подающих надежды. Большой прорыв у него случился в 1973 году, когда трагично ушел из жизни Брюс Ли. Циничные кинодельцы со всех ног бросились искать замену погибшей звезде, но святое место пусто не бывает. Продюсеры и режиссеры решили сделать ставку на Леунга и пригласили его сниматься в фильмах. В 1974 году вышли подряд два фильма с его участием. Назывались они «Зовите меня дракон» и «Крестный отец из Гонконга». В обоих этих картинах Леунг был не только главной звездой, но и единоличным постановщиком боев. Впрочем, позже Брюс не раз будет объединять усилия в экшн-хореографии со своим братом Тони Леунгом Сью Хунгом. Начиная с 1977 года, Брюс переключается на более традиционные кунг-фу боевики. Роль в фильме «Хозяин банды» становится последней большой работой в кино. В 1983 он еще появится в эпизоде комедии «Мастер Фэншуя», но после этого его карьера резко затормозится. Случится это после того, как Брюс съездит в материковый Китай с попыткой договориться с властями о прокате фильмов со своим участием, ведь до этого момента они все были официально запрещены. Разрешения на прокат он так и не добьется, а по возвращению подвергнется резкой критике со стороны враждебно настроенного по отношению к Китаю, Тайване и Гонконга, что не могло не сказаться на популярности его картин. 16 лет о нем не было ни слуху, ни духу, пока неожиданно его не вернул в кино Стивен Чоу для своего фильма «Разборки в стиле кунг-фу». Стивен как раз искал подзабытых кумиров прошлого. Этим фильмом он перезапустил карьеру Брюсу Леунгу, которому досталась самая яркая роль, дряхлого неопрятного старичка, который на деле является непобедимым мастером боевых искусств по прозвищу «Зверь». В разборках Брюс проявил себя и как комедийный актер, и как экшн-герой, доказав, что и в 55 держится молодцом. Кстати, ходят слухи, что признание и уважение в Гонконге Брюс добился после того, как отбился в уличной драке от 10 нападающих, многие из которых были вооружены холодным оружием. На данный момент актер отошел от работы в кино и снимается редко по приглашениям в эпизодических ролях. Брюс является одним из последних актеров эпохи классического боевого кинематографа. Несмотря на то, что уже прошло много времени, у него есть фанаты, которые помнят его с тех времен, когда каскадеры и дублеры выполняли трюки самостоятельно, без компьютерной графики и спецэффектов. Это было действительно золотое время настоящих и качественных кунг-фу боевиков. Ставим лайк и подписываемся на канал, чтобы не пропустить следующие видео.